بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین خصوصاً جن لوگوں نے گھوڑے اور گدے رکھے ہوئے ہیں خاص طور پہ گھوڑے رکھنے والوں کے لیے ایک بدہضمی کا اور زبردست قسم کا ایک مسالہ بنانے کا نسخہ دے رہا ہوں گھوڑوں کے مسالے کے لیے لکھ لیں سونف پانچ سو گرام کالی مرچ سو گرام اجوائن دو سو پچاس گرام میٹھا سوڈا دو سو گرام ریوند چینی دو سو پچاس گرام نمک سیاہ دو سو پچاس گرام سفید نمک جو آیوڈین والا پانچ سو گرام اور سفید زیرہ دو سو پچاس گرام اور گڑ حسب ضرورت آپ وہ ڈال لیں اور سنڈ اس میں ایک سو پچاس گرام اس کے علاوہ ان کے ان کو کوٹ کے زبردست بنا کے اور اس کا پنی بنا لیں پنیوں میں لیکن جب بھی ہر خوراک میں گھوڑے کو اس مسالے میں کچلا جو ہے مدبر لکھ لیں کچلا مدبر دس گرام روزانہ اور اسی طرح فیرس سلفیٹ مل جاتا ہے یہ آئرن کا سورس ہے اور اس کو دس گرام فی خوراک یہ ملا کر یہ ٹانک پاؤڈر ہے گھوڑوں کے لیے گھوڑوں کو دیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے گھوڑے زبردست رہیں گے یہ تمام گھوڑے جنہوں نے پالے ہوئے ہیں شوقین حضرات اور خصوصاً میرے ایک بھتیجے ہیں چودھری عثمان افضل یہ ان کی فرمائش تھی کہ ڈاکٹر صاحب گھوڑوں کے لیے کوئی اچھا سا مسالہ وہ بتائیں اور جن کے کھانے سے گھوڑوں میں بد ہضمی یا اس کی کھانے کی رغبت کم ہو جاتی ہے چارہ میں ان کی بھوک کم ہو جاتی ہے بھوک بھی بڑھے اور ان کے لیے زبردست ٹانک پاؤڈر بن جائے تو اس کے لیے یہ جو میں نے فارمولہ دیا ہے اس میں روزانہ آپ نے جو کچلا مدبر دس گرام اور فیرس سلفیٹ دس گرام ہر خوراک میں یہ روزانہ ڈال کے دینا ہے یہ بے شک ہفتے میں دو تین دفعہ استعمال کریں پھر بھی ٹھیک ہے اگر روزانہ دیں گے تو گھوڑا بہت زبردست رہے گا دعاؤں میں یاد رکھیں اور جن لوگوں نے گدے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی پلیز تھوڑا بہت پیسے خرچ کر لیں اور گدوں کے لیے کی بھی خاطر کریں ان کے لیے بھی یہ فارمولہ ہے اور باقی یار زندہ صحبت باقی اگلے پروگرام میں میں آپ کو گھوڑوں میں ایک پیٹ میں درد پڑ جاتا ہے اس کو پنجابی میں سول کہتے ہیں یا کالک ہوتی ہے اور اس کو پیٹ درد اور ان کی لید اس کی رکاوٹ ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو ان میں اموات واقع ہوتی ہیں تو ان کے لیے ایک علیحدہ پروگرام ان شاء اللہ اگلے پروگرام میں میں وہ بھی آپ کو دوں گا دعاؤں میں یاد رکھیں فیم اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں فی من اللہ